Hi all, this is Meera. Welcome back to my channel. This is the topic of full wear rectifier. Already, we have half wear rectifier video upload. We have the rectification of basic carrying. We have explained it. What is AC? Alternating alternating waveform. It changes its direction. Direct waveform is direct current. Unidirectional. The process of converting AC to DC. AC and DC are the process of rectification. That is you see in a device and in a circuit on a rectifier. Rectifier is half a rectifier and full wave rectifier. Half a rectifier is the same. We have input alternating signal. Only one half cycle is the same. This is efficiency 40.6%. Efficiency is the same. It is a good rectifier. It is not a good rectifier. It is a good rectifier. So, we have to use the efficiency of the rectifier and the full wear rectifier. What is the full wear rectifier? We have to use the input signal in both half cycles. Positive and negative half cycles are used to use the unidirection light. Now, compared to the half wear rectifier, the efficiency of the full wear rectifier is to use the center top rectifier and bridge rectifier. In this video, we will be working on this full wear rectifier. We will be able to use the full wear rectifier in Mumbai. This is an alternating source. An alternating source is an alternating waveform. Now, this is changing, the direction is changing. That is, during the positive half cycle, the current flow is in this direction. The negative half cycle is in this direction. The current flow is in this direction. Now, we will be able to use the rectification of AC and DC. This is a DC source, this is a positive and negative. This is a unidirectional. From positive to negative wire in current flow. So, we have to use the AC signal in the rectification in the unidirection wire to the waveform. In the case of diode, we have to switch the diode. So, the diode is a two-terminal device, anode and cathode. So, the current flow is in this direction. So, the anode to cathode is a closed switch. So, the current is passed. So, the current direction is reversed. Cathode to anode is passed. So, the current 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 anode to cathode is passed. So, this will be positive and this will be negative. So, the anode voltage is passed. So, the anode voltage is passed. So, the anode voltage and the cathode voltage is passed. So, the difference is passed. So, the difference is passed. Barrier potential overcome chain ball is conducted and started. Center tap rectifier. What do you think of center tap rectifier? Now we are using the transformer center tap transformer. This center tap transformer is a very transformer. Normally, the transformer is primary and secondary winding. We have two terminals here. In the center tap transformer, we have secondary winding in the exact middle light and additional wire connected. So, we have three terminals here. This is the center tap transformer. So, if you step down to the voltage 24 volt, that is the equal light to divide. Here we have 12 volt, here we have 12 volt. So, if we have a cross side, the voltage is 12, 0, 12, 1. Now, this will be a, if the voltage is 0, it is a 0 voltage reference point. During positive half cycle, this will be positive and this will be negative. In this case, we can say that this is higher potential compared to this. So, if you compare this point with this point, this point is higher potential. During negative half cycle, this will be negative and this will be positive. This is zero. If you compare this point with this point, this is higher potential. So, if you compare this point with this point, this point is higher potential. This is the center tap transformer. The center tap rectifier is working. Now, we have the input signal. Output signal, this is a center tap transformer, diode D1 and D2, load resistor RL. Now, we have to connect the resistor to E2 point. Now, we have to connect the input signal to AC and output signal to DC. We have to connect the unidirection. That is, the current flow is in one direction. Now, we have to check that during positive and negative half cycle, the current direction is in one direction. Now, first, we have to connect the current flow. First, the center tap transformer is the secondary voltage and the source voltage. Now, if you have a positive half cycle, this is positive and this will be negative. In this case, the current flow is the direction. Here, it is positive and it is negative. The current flow is the direction. Now, here, the diode D1 is the case. The current flow is anode to cathode. At that time, it will conduct the current flow. The current flow is the direction. Now, the current flow is the direction. 
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടുവിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ക്യാതോ ടു ആനോൾ ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്തിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം കറണ്ട് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലഭിച്ചു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ കേസ് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഡി ടുവിന്റെ കേസിൽ ആനോ ടു ക്യാതോഡ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വണ്ണിൽ ക്യാതോഡ് ടു ആനോഡ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല സോ കറണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഇതാണ് ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചു യുണീ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സെന്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫൈഡ് വർക്കിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോ ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയം ഡി വൺ വഴിയായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചു ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആയി ഇതുവഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചു ബ്രിഡ് ഫുൾവെയർ റെക്ടിഫയർ അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണിത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ഡയോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന എന്താണ് എ സി ഇൻപുട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എ സി ഇൻപുട്ട് ആണ് നൽകുന്നത് ഇത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രൈമറി ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡറി ഇവിടെ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നൽകുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ഡയോഡ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസ് അതായത് കമ്പയർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ ആനോഡിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ആണ് ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡി ടുവിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കമ്പയർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കുറവാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി ഫോറിന്റെയും ഡി ത്രീയുടെയും കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാതോഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പം ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് ക്യാതോ ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാതോ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ലോ ആണ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ് ഡി ത്രീയുടെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ക്യാതോ അപ്പൊ ആനോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹയർ ആണ് ഇതൊരു ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ഫോർ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും ഒരു ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ഫോർ അതൊരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇതുവഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല സോ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഇത് പാത്ത് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണ് ഡി ത്രീ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതുവഴി വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇത് വന്നു പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലഭിച്ചു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊളാരിറ്റി ഇത് നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡയോണിന്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇനി ഏതെല്ലാം ആണ് ഫോർവേഡ് ബേസ് ഏതെല്ലാം ഡയോഡ് ആണ് റിവേഴ്സ് ബേസ
ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും ഡി ഫോർ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ഉണ്ട് ഡി ത്രീ റിവേഴ്സ് ബാസ്റ്റ് ആണ് അതുവഴി കട്ടിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല സോ ഡി ഫോറിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലഭിച്ചു ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് ആയിട്ട് ലഭിച്ച പോലെ തന്നെ യുണി ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫാറിന്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചു ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ഫോർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചു